குட் ஈவினிங் அண்ட் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு ஸ்கில் அப்ஸ் ஸ்டாண்ட் சேனல் ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி நம்ம பைத்தன் கோர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ் லாங்குவேஜில் வந்து இந்த கோர்ஸ் எடுக்க போகிறோம் இனிஷியல் கோர்ஸ் பட் இங்கிலீஷ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் தேட் பட் இப்போதைக்கு வந்து இது இந்த கோர்ஸ் வந்து ஜீரோ டு ஹீரோ கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப் ஓகே இது வீக்கெண்ட் பேச்சஸாக தான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் வீக் டேஸும் நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் பட் வீக் டேஸ் வந்து இன்னும் ஃபைனலைஸ் ஆகலை வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து ஃபைவ் டு எயிட் பிஎம் வந்து இந்தியா டைமில் வந்து இந்த கோர்ஸ் நடக்கும் சாட்டர்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸ் மட்டும்தான் இந்த செஷன்ஸ் நடக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சிலபஸ் மாடியூல் ஸ்கெடியூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் பர்பஸ்ஃபுல்லாக ஸ்கெடியூல் வந்து செகண்ட் டே அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸை வந்து கெயின் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டைம் அலக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ மாடியூல் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது தியரட்டிக்கல் போர்ஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம வந்து பைத்தன்னா என்ன அதில் என்னென்ன ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது என்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பைத்தன்ற லாங்குவேஜ் வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் அட்ரெஸ் பண்ணுது ஸோ அதில் வந்து ஒரு டெவலப்பராக இருந்தாங்கன்னா என்ன மாதிரி டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு டெவாப்ஸ் டீமாக இருந்தாங்கன்னா என்ன மாதிரி டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் வந்து எந்த பர்டிகுலர் டூல் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம இனிஷியல் இன்ட்ரோடக்ஷன் கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இதில் பேசிக்காக இன் இன்ஸ்டலேஷன் அதெல்லாம் பார்ப்போம் பட் நம்ம வந்து இங்கே வந்து நம்ம நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான எதுவும் இல்லை ஸோ அதனால் மாடியூல் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மாடியூல் டூல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுதுறது எக்ஸசைஸ் பண்றது எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஆபரேட்டர்ஸ் நான் என்ன அதுல எப்படி ஃபார்மேட்டிங் வந்து நம்ம இன்புட் வாங்கி அவுட் புட்ல எப்படி ஃபார்மேட் பண்றது டேட்டா டைப்ஸ் நான் என்ன சோ இது பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டெமோ செஷன் நாங்க எங்க சைட்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன லேப் வந்து பண்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் சாட்டர்டேவே முடிச்சிருவோம் இன்கேஸ் கொஞ்சம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது அப்படின்னா சண்டே அன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் எடுத்துட்டு மீதி டைம் ஃபுல்லாக சண்டே ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மிஷினில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க இன்கேஸ் ஏதாவது அதில் ஸ்டக் ஆகுறீங்க இல்லை ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எஃபெக்டிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டேஸ் ஃபுல்லாக கிளாஸ் இருக்கும் சண்டே வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் தேவைப்பட்டு தான் எடுத்துப்போம் இல்லாட்டி ஃபுல் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே எவ்ரி வீக் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ்க்காக தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே மாடியூல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து இது ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு மேனுவல் ஒர்க் நடக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் அது ஸ்கிரிப்ட் மூலயமா எப்படி வந்து நம்ம அந்த ஒர்க்கை வந்து இஃபெக்டிவாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான மாடியூல்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது பட் இங்கே நீங்கள் போ போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு மற்ற ப்ரோக்ராமிங்க்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இந்த மாடியூல்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் மெயின்லி டெவலப்ட் ஃபார் டெவலப்பிங் எ ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் எதுக்காக எழுதுகிறோம் ஆட்டோமேஷனுக்காக தான் எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த மாடியூல் டென் மட்டும் எதுக்காக இருக்கு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஃப்ரேம் ஒர்க் அதை பற்றிலாம் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து நமக்கு மேபி இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து பைத்தனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் வெப் டெவலப்மெண்ட்டோ கேம் டெவலப்மெண்ட்டெல்லாம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி மாடியூல்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணலான்ற இன்புட்ஸ்லாம் கொடுப்போம் பட் அகெயின் அது வந்து என் டு என் வெப் டெவலப்மெண்ட்டோ கேம் டெவலப்மெண்ட்டோ நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம ஒரு இன்ஜினியர் வந்து ஒர்க்கை வந்து எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் ஸ்கிரிப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அப்படின்றத நம்ம இந்த ஜீரோ டு ஹீரோ கோர்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்னும் அடிஷ்னல் கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்குன்னா இந்த நம்பரை நீங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்னென்ன லேன் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ் ப்ரீ ரெக்வசைட்ஸ் இதுக்கு ஏதாவது தேவை இருக்கா எவ்வளோ டியூரேஷன் பைத்தன்னா என்ன வாட் இஸ் பைத்தன் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம்
ஸோ அது ஃபு அது ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து படிப்போம் ஸோ அது ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வந்து அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட்ஸ் என்ன இருக்கு ஸோ வேறு டூல்ஸ் கூட இன்டிகிரேட் பண்ண முடியுமா ஸோ ஏபிஐ மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம படிப்போம் ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி கோர்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பைத்தானா என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ அது ஃபுல்லாகவே நம்ம கற்றுப்போம் இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் எப்படி வந்து ரன் பண்ணி இது செலுத்து வருது ஒரு கமெண்ட்டை டைப் பண்ணால் என்ன செலுத்து வருது அப்படின்ற அந்த பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் கூட போதும் ஸோ இதில் வந்து அடிஷ்னலாக வந்து எனக்கு வேறு ஏதாச்சும் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் எடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து மெனட்டரி கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து வேறு சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் போல் ஏதாச்சும் தெரிஞ்சதுன்னா இது வந்து உங்களுக்கு பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எதுவுமே சேம் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு வந்து தெரிய தெரியலன்னா அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல ஸோ சார் நான் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு ஸோ இந்த கோர்ஸ் டிசைன் வந்து யூனோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நாற்பது மணி நேரம் டிசைன் பண்ணுறோம் ஸோ போத் டெக்னிக்கல் அண்டு லேபு ஓகே ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பைத்தான்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ பைத்தான் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து முன்னாடி நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அந்த டைம்லேயே இன்ட்ரடியூஸ் ஆனா கூட வந்து நம்ம ரீசன்ட் டைம்ஸில் தான் வந்து அதிகமாக நம்ம இந்த நேமை கேள்விப்படுறோம் ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பாப்புலராக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர் மட்டும் இல்லாமல் நிறையா செக்டர் வந்து ஐடியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐடி இன்ஃபால யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து ஒரு அனலிஸ்ட்டு சைடில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட ஸ்கில் இதோடைய வந்து ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதாவது நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து இது கொஞ்சம் இப்போதைக்கு வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது ஸோ ஏன் பாப்புலராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோடைய பெஸ்ட் டைப் இது சிம்பிளாக இருக்கும் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு வந்து அதோடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பைத்தான் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லி டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் ஸோ பைத்தான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஒரு இன்டர்பெக்டட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன இன்டர்பெக்டட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்ப்யூட்டர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து கோடிங்கை வந்து நம்ம ரன் பண்ணலாம் ஸோ ரன்னுன்றது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து அதை எப்படி எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கம்பைலர்ன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து இன்டர்பெக்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ கம்பைலர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைப் பண்ணுற எல்லா கோடையும் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து மிஷின் க கோடாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ என்டையர் நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு எடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் லைன்ஸும் அப்படி ஸ்ட்ரெக் மொத்தமாக எடுத்து அதை வந்து மிஷின் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளுக்காக உள்ள ஒரு டூல்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்டர்பெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு லைனாக எடுத்து அது மிஷின் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ கம்பைலருக்கும் இன்டர்பெக்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து கம்பைலர் வந்து ஆன் தி ஹோல் அந்த ஃபுல் கோடையும் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணும் இன்டர்பெக்டர் வந்து லைன் பை லைனாக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக்லி டைப்டு ஸோ பைத்தான் வந்து டைனமிக்லி டைப்னு எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ டேட்டா டைப் அப்படின்றது வந்து ஒன்றும் இல்லை இந்த நம்பர்ஸு அப்புறம் கேரக்டரு ஸ்ட்ரிங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம இதை டீட்டெயிலாக நம்ம கோர்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் அந்த டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டேட்டா டைப்பை வந்து நம்ம அந்த 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 வேரியபிள் அந்த வேரியபிள் வந்து இந்த டேட்டா டைப் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணால் தான் சிஸ்டமுக்கு தெரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ வந்து நம் ஈக்குவல் டு சிஸ்ட் பைன் போட்டிருக்காங்க இல்லையா இல்லை வந்து நம் அப்படின்றது வந்து ஒரு வேரியபிள் ஸோ அப்போ நம்முன்றது வந்து வேரியபிள் வந்து என்ன மாதிரியான வேல்யூவை வந்து ஹோல்டு பண்ணும் என்ன மாதிரியான வேல்யூ வந்து அத
நம்முன்ற வேரியபிளில் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து இந்த நம்முன்றதை வந்து என்ன டேட்டா டைப் சொல்லி நம்ம இங்கே முன்னாடி எதுவுமே மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து ஒரு இன்ட்ரீஜ் அது அப்படி சொல்லி சிஸ்டம் எடுத்துக்கும் ஸோ அதை போல் வந்து இன்னொரு அதே விதைப்பில் நான் ஏன்ற ஒரு கரெக்டர் ஏபிசிடி ஆல்ஃபாபெட் இருக்கியா ஸோ இதில் இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்றப்போ இது வந்து கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அது என்ன டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணாமையே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதோடய டேட்டா டைப்பை வந்து பைத்தான் எடுத்துக்கும் ஸோ தேர்டு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தானு வந்து கார்பேஜ் கலெக்டர் ஸோ கார்பேஜ் கலெக்டர் அப்படின்னா வந்து கார்பேஜ் கலெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னன்னு பார்த்து பார்ப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங்லேயும் வந்து நம்ம வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு ரேட் பண்ணுவோம் வேரியபிள்ஸ்னால் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூவை நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ எப்போலாம் அந்த வே வேல்யூ வேணுமோ அப்போலாம் அந்த வேரியபிளை வந்து கால் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அந்த வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்மளா நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுற வேரியபிள் வந்து யூஸ் ஆச்சுன்னா பரவாயில்ல சப்போஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாமே தேவையில்லாமல் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னே மெமரி வந்து அதிகமாக யூட்டிலைஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து சிஸ்டமில் வந்து இதெல்லாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் அது ஸோ இது வந்து மேனுவலாக நம்ம அந்த வேரியபிளை வந்து தேவையில்லாதப்ப அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பதில் சிஸ்டமே வந்து பைத்தானே வந்து என்ன பண்ணோம் தேவையில்லாத வேரியபிள் அதை ஃபைண்ட் பண்ணி அதை வந்து இம்மிடியட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பேஜ் கலெக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது வந்து மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து யூஸ்வலாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத வேரியபிள்ஸ் அன்யூஸ்டு வேரியபிள்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து அதை வந்து கிளியர் பண்ணோம் ஸோ பைத்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து செக் பண்ணி அதை வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து ரிமூவ் பண்ணோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் வந்து ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ நம்மள்ட்ட வந்து ரெண்டு ப்ரோக்ராமிங் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து லோ லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் செகண்ட் வந்து ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹை லெவலில் உள்ள எல்லா ப்ரோக்ராமிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலர் இல்லை இன்டர்பிரிட்டர் ஸோ நம்ம வந்து முன்னாடி எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இன்டர்பிரிட்டர் என்ன என்ன கம்பைலர் என்ன என்னன்ட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு மெக்கானிசம் பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸிக்யூ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு மெக்கானிசம் பேஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் ஆகிற லாங்குவேஜ் ஃபுல்லாகவே ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது வந்து இது வந்து ரொம்ப ஓல்டு மெக்கானிசம் சொல்லலாம் ஸோ இல்லைனா வந்து பழைய கோடிங் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அசம்பிளி பேஸ்டு அசம்பிளர் அப்படின்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து மிஷின் லாங்குவேஜை வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ்லேருந்து மிஷின் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் அசம்பிளர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டோட்டலாக வந்து நம்ம பழைய சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்டு கோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஒரு லாங்குவேஜஸ் இது ஃபுல்லாகவே ஸோ ஆஃப்டர் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பைத்தான் கூட வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் தான் ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா இன்டர்பிரிட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ பைத்தான் வந்து ஆல்சோ சிம்பிளாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து சின்டாக்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் விட்டுட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ணும் ஸோ வந்து உங்களோட சின்டாக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்காது உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து நிறைய டைப் பண்ணுற போல தான் இருக்காது ஸோ சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற போல தான் இருக்கும் ஸோ வந்து சப்போஸ் வந்து நீங்கள் எழுதுகிற கோடிங்கை வந்து இன்னொருத்தவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் சிம்பிளாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற போல தான் இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பைத்தான் வந்து மல்டிப்புள் ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ மல்டிப்புள் ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் அப்படின்னா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரடிம்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ பேரடிம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் பேரடிம் சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் அப்படின்றப்ப ஒரு ப்ராப்ளமை ப்ரோக்ராமிங் வழியாக அப்ரோச் பண்ணி எப்படி அதை சால்வ் பண்ணுறது ஸோ ஃபார்
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு ஸோ அதில் பேஸ் பண்ணது அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்படின்றப்போ வந்து ஜாவா பைத்தான் இது ஃபுல்லாக வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடில் வரும் ஸோ இதில் வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்ப்போம் அப்போ நம்ம இங்கே கிளாஸில் வந்து நம்ம இது ஃபுல்லாகவே நம்ம கோத்வ பண்ணுவோம் ஸோ நவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பைத்தான் என்னன்னு சொல்லி நமக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ பைத்தான் வந்து இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ அப்போ இன்டர்பிரிட்டர் அப்படின்றப்ப வந்து ஏன்னோ இன்டர்பிரிட்டருக்கும் கம்பெனிக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பைத்தான் வந்து டைனாமிக்லி டைப் ஸோ வந்து டேட்டா டைப் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணாமல் அதுவே வந்து டேட்டா டைப்பை வந்து அசைன் பண்ணிக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து டைனாமிக் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கார்பேஜ் கலெக்டட் ஸோ வந்து நம்ம மேனுவலாக போயிட்டு எந்த வெரியபிள் இல்லை ரெஃபரன்ஸ் ஏதாச்சும் சொல்லி செக் பண்ணி இது மூவ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கார்பேஜ் கலெக்டடாக ஆகும் பைத்தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் பைத்தான் வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஸோ நம்ம வந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜுக்கும் ஹை லெவல் லாங்குவேஜுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ யூஸ் பண்ணுற எல்லா ப்ரோக்ராமிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கம்பெனியில் அது இல்லைன்னா இன்டர்பிரிட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே தான் ஆகுது ஸோ பைத்தான் அகைன் சிம்பிளாக இருக்கும் அதோடய சின்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ லாஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மல்டிபிள் ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ வந்து நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் பேரடிம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுற பேரடிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு பேரடிம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இது வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து அப்கமிங் கிளாஸஸில் பார்ப்போம் ஓகே யா தேங்க்ஸ் ஸ்டான்லி இது ஸ்டான்லி நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்கிறீங்களா வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி வந்து வாட் இஸ் பைத்தன் அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இட் கன்வேஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இல்லை ஸோ இட் இஸ் இன்டர்பிரிட்டட் டைனமிக்லி டைப்ட் கார்பேஜ் கலெக்டட் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னும் போது அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் அதே மாதிரி கீழே நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ வி கேன் யூஸ் பைத்தன் ஃபார் ஐடி அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆட்டோமேஷன் அக்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அது வந்து உங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து உங்களுடைய விண்டோஸ் சர்வரில் இருக்கலாம் லினக்ஸ் சிஸ்டம்ஸில் இருக்கலாம் cloud uh, platform la rakla so automation abdinum bodu scripting eludrom script eludrathu vandu it can it is agnostic neenga vandu ungalude script use panni automation vandu ella platform layum panna mudiyum abindradhu keela convey pannirkeenga python vandu rombave widespread ah use pandranga not only nama infrastructure team mattum automation ku mattum illama developers devops team researchers mathematicians data scientists nariya data related manipulations la vandu easy ah panna mudiyudhu ena nama maley convey pannirukom ipo dynamically adive vandu சின்டாக்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து பண்ணும்போது டைனமிக்கலாக அதுவே வந்து வேரியபிளில் வந்து அக்செப்ட் பண்ணும்போது விஷயங்களும் ரொம்ப குயிக்காக நடக்கும் எஸ்பெஷலி வந்து இது இன்டர்பிரேட்டடுன்னும் போது ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பண்ணுறது ரொம்பவே நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து நமக்கு என்டையர் ப்ரோக்ராமும் வந்து ரன் ஆகி இறர் அடைக்கிறதுக்கு பதிலாக எந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆகுது எங்கே பிரச்சனை ஆகுதுன்றது நமக்கு கிளியராக நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ வாட் இஸ் பைத்தன் அப்படின்றது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் இந்த பைத்தன் டூலை வந்து எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் என்னென்ன பிளாட்ஃபார்மில் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் எந்த மாதிரியான யூஸ் கேஸஸ்க்கு வந்து பைத்தன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு டெவலப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டூல் யூஸ் பண்ணி அவங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாங்க இல்ல ஒரு ஆட்டோமேஷன் டீம் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் வந்து என்ன மாதிரியான டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ நம்ம ரொம்ப பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து புரோகிராமிங் உடைய பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தா யூ கேன் கம்பேர் இட் வித் அதர் லாங்குவேஜ் அவர் நெப்போலியன் சொன்ன மாதிரி அந்த டூலுக்கு இந்த மத்த சி சி பிளஸ் பிளஸ் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிரெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது பட் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி கற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் உங்களுடைய ஐடியாலஜியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம கிளாஸே வந்து ஜீரோ டு ஹீரோ அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து பேசிக் பேர் மினிமம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த செஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து தமிழ்ல தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நிறைய டேட்டா பேஸ் இன்டெகிரேஷன் ஏபிஐ மேனேஜ்மெண்ட் ஜிஐ வழியா எப்படி நம்ம அட்வான்ஸ் பைத்தான் கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அப்கமிங் செஷன்ஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க